。どうもどうも、アトラコでーす。えー、っと、8月、えー、入ったんでね、撮っていきたいと思います。うーんと、もう、暑い。うん、すごく暑いです。うん、あの<笑>、これ、毎年言ってるよね。うん、毎年言ってるんだけど。だから、あのー、来年の、今頃も同じことを言ってるだろうし、<笑>再来年も言ってるよね。あでも、うんと、マシなのはさ、あのー、ほら、俺今在宅ワークに切り替わってるから、うん、だから、楽よね。うん、まだマシ。うん、だから、えっ、ー、とー、今まではさ、えっ、ー、と、まあ、職場に通ってね、えー、いたんだけど、それがほら、このコロナのおかげ、コロナのおかげっていうとまた、ほら、あれじゃん、うんとコロナに苦しめられてる人がこれを聞いたら、なんだよってね、あの言うと思うんだけど、うん、まあコロナのせいでよく、え、違うな、えっ、ー、と、悪くなった人もいれば、良くなった人もいるわけじゃん。あんいろんなね、えー、物事が。でどっちかっていうと俺はさ、うんと、恩恵を受けてる側だから。うん。でもその、会社に行かなくて済むようになったっていうね。うん。えー、在宅ワークに切り替わったのでっていうので、あまあ楽はできてるんだけど、そう。で、うんと、これあれかなうーん、いる説明、いる<笑><笑>このラジオの説明いるよね。そうだよね。そうなんだよね。うんうん。えっと、まあ、しれっと始めたんだけど。<笑>いつも通り始めたんだけど、あの、いつも通りって言いながら多分、このラジオという形態、えー、形では初めての人もいると思うんだけど、うん。いや、えっ、ー、と、もともとは、えっ、ー、と、まあ、有料会員向けの、えー、とサービスとして、えー、と有料のラジオをね、えー、とやってたんだよねそうでそれが先月までやっていて、えー、ともう2年ちょい2年半ぐらいかな、えー、100何回108回まで、えー、と放送していたので、まあ、実質的にはこのラジオは、えー、109回目のラジオになります、えー、なんならその有料化する前のラジオも入れたら多分もっとだよねうん、えー、なんだけどもそうえー、と一旦有料の形っていうのはあ一旦おしまいにね、えー、させていただいてで、えー、と今月からは今月からはっていうかまあ気が向いたらね<笑>気が向いたらあやろうかな取ろうかなっていうふうにね、えー、思ってるんだけど、うん、まあまあうんともっとね、えー、といろんな人に、えー、聞いてもらいたいなっていうのもあって。うん、そんなもんでだったらまあえっ、ー、と有料でお金を取るんじゃなくって、まあ、無料でね、えー、こんな感じでダラッとあやっていけたらいいんじゃないかなというので、えー、この「ハチアトロコの」の、えー、<笑>いつものラジオっていうね、えー、タイトルでそうタイトルね悩んだんだよねタイトルどうしようかなと思ってて、うん、でまあだけん別に、うん、なんかこのいつもやってるラジオだから<笑>あのいやごめんねこれ聞いてる子はあの初めての子が多いと思うんだけど、うん、でもほらやってるこっち側からしたらあの<笑>ずっと会員限定の方であのいつもやってたわけだから<笑>、うん、じゃあもういつものでいいやと思って、ね、いつものラジオっていうね、えー、形にしましたはい、うん、このバナーかわいいよねそうあーそうバナーさあーそうバナーで思い出したんだけどうんえっ、ー、とまたうんとバナーのメニューを出そうかなっていうふうに思ってて、うん、いやえっ、ー、ともともとさほらえっ、ー、とアメブロとかのブログのヘッダーとか、えー、とバナー広告、えー、とウェブバナーっていうのかなあの画像だったりとかうんっていうのを作る、えー、作りますっていうサービスはやってたんだけどそうでやってはやめまたやってはやめみたいになってて、うん、であのー<笑>あんまり言いたくないんだけど<笑>。全体のやつであんまり言いたくないんだけど。まあでも、ラジオだからね、いいでしょう。はいね。あ<笑>いや、あのね、うん、いや、まだね、こういうところだ。こういうとこか。ね。あの、今までの会員限定のラジオであれば、あ,あんまり気にしないで、ガンガン言えたんだけど、全体でいろんな人が聞いてますよってなると、もう、言えることも限られてくるなって<笑>。<笑>言いたいことも言えないこんな世の中でしょだって。ポイズンでしょだって。うん、だから<笑>。
。でもいいんだけど、いいんだけど、うん、えっ、ー、と、今まで、えー、バナー制作ね、うん、やってたんだけど、で、やんなくなったりとかした理由としては、まあ、もちろんね、そのリピーターの方とかは、あのー、全然、えっ、ー、と、意思の疎通が図れるというか、そのまあ、メッセンジャーだったりとかあとメールとかでねここをこうやってほしいですとかさなるべく、あのー、相手の希望に沿ったものをね、えー、作りたいと思ってるんで、うん、あのそうなんでね別に俺さその職人かたぎで、えー、とどうしてもここの配色は赤じゃなきゃダメなんだとかどうしてもここの文言はこの言葉にしなきゃいけないんだみたいなのはそんなになくって。うん、まああのまるっきりね、えー、丸投げでってあの言ってくれたらこだわり持って作るけど別に希望があればなるべくそのお客さんの希望通りに作りたいって思ってるわけうんそうまあなんだけどうーんまあなんていうのかなそのほらあ日本語がうまくいかない方いるじゃない<笑>ねうん、<笑>会話が成り立たない系の方も中にはいらっしゃるでしょ、うん、でそうなってくると例えばなんか初めはこうだっておっしゃってたからその通りに作ったのに結局画像が出来上がってっからやっぱりここはこうじゃないみたいなので、あのー、一から作り直すとか。うんなんだろうな。例えば、じゃあ完成しましたってね。画像完成しましたって言った後に、じゃあこれでどうですかって聞くわけじゃん。こっちが。ね。これどうですって聞いても、うん、もうちょっと考えたいです。とか。考えたいのは、まあ、じゃあいいとして、いつまで考えるんだっていうので、結局7、か、えー、7、8ヶ月、あの<笑>、伸ばされたりとかね。<笑>あだったりとか、うん、あのー、なんだろうな、申し込みをして、例えば申し込み来ました。じゃあ作ります。で、じゃあ、えっと、文言はあの何にしますって聞くじゃん。だそうすると、じゃあ今が例えば8月じゃんね。うん、で、じゃあ、うんと、じゃあ8月5日にやる、えー、なんとかイベントっていうやつをお願いしますって言われて。うん、で、それを受けて、俺としては、あ、そうなんだって、このイベントは8月5日にやるんだ、みたいな。あれ待てよ、と。うん。<笑>あと3日ぐらいでもうこのイベント始まるんだ、へえ、みたいな。わ<笑>かるその、<笑>バナー広告の意味、<笑>意味とは、みたいな。で、ほら、言ってんだけど、俺これ、ほら、画像を作るのに、あのー、最低でも2週間ぐらいいただいてますよっていうものに対して、3日後のイベントのバナーの申し込みされたとて、<笑>とってとか<笑>うーんとかね、まあ、中にはそのなんだろうな、えー、画像を複数枚ね「分かった私」って「あのトラちゃんがつにはトラちゃんにはあのー、45枚バナーを作ってもらってその中から好きなものを選びたいの」みたいなことを言っちゃう人もいたりとかして、うん、違うじゃん<笑>分かる<笑><笑>わかるよ。だってもうそれ4、5枚用はもう作っちゃってんじゃんだって。うん。だ要するに君が言ってんのって、その、お惣菜コーナーに行って、試食とかじゃなくてよ。お惣菜コーナーに行って、それで全部一個一個ね、5個全部いろんな唐揚げ食って、<笑>カツ食って、ね。<笑><笑>あの天ぷら食って一口ずつでも食ってで食ってっからうんどれが一番美味しかったかなじゃあこの天ぷらにするみたいな話なんで、ねうん、じゃあ残りのお前が一口手をつけた<笑>それどうすんのってそれ買い取る気ないでしょって,、うん、っていうのだったりとか、うん、あとまあひどいやつになるとうんと<笑>バナン申し込みしますって言われて、あ、じゃあありがとうございますと。うん、じゃあ、どうやって作りましょうかって。あの、何を作るのって。うん。あの、ほら、例えば、自分がやってる、例えば、じゃカウンセリングのメニューだったりとか、そのセラピストのメニューだったりとか、うんと、なんだろうね、エステサロンのメニューとかも何でもいいよ。そう,そういった、えっ、ー、と、メニューがあるでしょって。そういったサービスがあるでしょって。じゃあ、そのサービス名を教えてもらっていいって。多分それのバナーを作るのかなって聞いたら、いやー、ちょっとあの、まだサービスは決まってなくて、えー、みたいな。え、じゃあ、何のための<笑>、何のためのバナーなのみたいな。うん。いや、でもちょっと作ってもらいたかったんで。いや、わかるよ、わかる。あの、作ってもらいたいのはわかる。作ってもらいたいのはわかるんだけど、うーん、何を僕は作ればいいんでしょうみたいな。<笑>したら、向こうも、あ、本当ですね、みたいなね。<笑>とか<笑>っていうそのちょっとねあの、まあ、昔風の言葉を使って言うならば、まあ、ノータリンの,<笑>あの方々が<笑>あのごくまれに、うん、ごくまれにいらっしゃったんで
あのもうそれはやり取りが疲れちゃうからうんあの<笑>疲れちゃうのでも本当にさその画像のねそのバナーを作る行為に疲れるんじゃなくてバナー作るのは俺好きなのよ、ね、画像をちょこちょこいじるのは好きなのだからそれ自体はいいのいいんだけどそのやり取りよね、うん、この<笑>無駄なやり取りに疲れちゃうからっていうのがあって、うんと、このマナー作りますとか、ヘッダー作りますっていうのはやめてたんだけど、うん。で、まあ、またやろうかなって思ってるの何かっていうと、あの、もちろん儲かるからっていうのもあるんだけど、<笑>お金がね、お金がもらえるからっていうのもやるんだけど、うんと、一個考えたわけ。うん。えっ、ー、と、初めに、ズームで事前の打ち合わせを入れればいいんだよね。うん、今までこれをさその会話じゃなくってそのメールとかメッセンジャーとかでやってたからうまく意思の疎通が図れなかったんだよね。うん、でこれ今後はこのズームをマストにしてねズームで顔面付け合わせてあのこうしたいんですああしたいんですっていうのを話し合えば、うん、人間話し合えば<笑>きっとわかるはずだから,<笑>だからそこをあの初、ー、めにね、うん、やっていこうかなと。うん、でそうだよね。でさあの日常生きててさその会話も難しい会話に不都合がある人があのメッセンジャーとかにしちゃったらもう無理じゃんねうん<笑>なので<笑>今後はねうんあのー、ズームうん事前打ち合わせあの必須にしますのでえー、まあ多分これでねそのわけわかんないのはなくなると思うんだよね<笑>えー、なのであ,そうあとね新しい試み試みっつうかうんとまあ作るの同じだからこっちとしてはねうん同じ画像だからそうえっ、ー、となんだ LINE のさリッチメニューってあるじゃんあれリッチメニューって言うんだねあのー、公式の LINE とかでさよくメニューが下にさポコって出てくるやつあるじゃんそうあれもね作ってあげようかなと思っててうんあれいいよねあのー、なんか本人のブログに飛んだりとかさインスタとかさツイッターとかさあのフェイスブックとかさ何でもいいんだけど、えー、そういったところに飛ばすことができる、えー、やつ、うん、があるのでまあそれもねえー、っと作っていこうかなと、えー、いうふうに思ってますはいはい、えー、と、続きまして、えー、と、まあね、怒ってばっかもいられないので、なんか柔らかい話題ないかなと思って、あのー、昨日ね、えーと、ジャングルクルーズを見てきました。うん、あのー、ほら、なんだっけ、ドゥエイン、ドゥエイン、<笑>ドゥエイン・ジョンソンみたいな名前の人、うん、あのー、面白かったです、すごく。うん、えっ、ー、とー、映画館、久しぶりに行ったね。映画館なんかさコロナコロナって騒がれてから、うん、と映画館もなかなか、えー、と行く機会もなくでえっ、ー、とまあ別にそれ気にして行かなかったわけじゃないんだけどねあのー、見たいなって思う瞬間があんまなかっただけでうんなんだけどそうあのドゥエン・ジョンソン好きであのー、なんかさ外国のさ俳優さんでさ筋肉があってさあのー、坊主っていうかハゲの人ってかっこいいよねあれいいよねその海外の人もさハゲってでもかっこいいのってあれずるいよねなんだろうねなんかさいや俺のこれ偏見よ偏見なんだけどなんかアジア人でハゲちゃってますっていう人でなんかイコールかっこいいっていうイメージがあんまり俺なくってその白人さんとか黒人さんとか外,外国の人の方がなんかかっこよく見えるんだよねうん<笑>ハゲがちみたいなのは<笑>あ,あ,あるよね<笑>あれ不思議だよねうん日本だとどうなんだろう坊主とかの方がかっこいいのかなうんなんだろうねイメージの問題だと思うんだけどはいそれで行ってきてなのさうんともうさすげえあ俺も年取ったなって思ったんだけどいやーまあ年って関係ねえのかなうんと映画館行ったらうんとまずはほらえー、と今何でもかんでもウェブでしょウェブででしょ詳しくはウェブでじゃないうんでウェブでで、えーとまあ、奥さんの方が、えー、とチケットをね、えー、スマホからパパッと取ってくれて、うん、あ,のあの子強いからそういうの、うん、でやってくれてで、えーとまあ、向こう現地に着きました、えー、とそこでチケット払い出しをなんか ATM みたいなさ ATM 的な機械あるじゃない<笑>であれで払い出してで、それから、うんと、ポップコーンとかさ、あの、売ってる場所あるじゃないそう。で、そこで、えっ、ー、と、ポテト食いたいなと思って、ポテト買って。うん。なら、あのー、映画館もやっぱセルフレジになってるね。うん。いや、
ほんとさセルフレジ増えたよねうん、いやいいのよあの全然それでほら人件費が削減できるとかあーとなんか非接触なんちゃらとかさなんかあるんでしょそういうのがうんだからああいうのを見ると本当にああ時代時代って<笑>時代って思ったねうんあのほら俺なんかはさまだ普通に写真目あの写メっていう世代だから写メ世代だからうん今ね写メって言わないじゃないうんあいや思ったんだけどあのー、ほらよくさ若い子は今それ言わないよとか若い子は絵文字ってもうあんまり使わないらしいよとか若い子はこういう風なのが今流行ってるらしいよとかっていう話よく聞くじゃない。うん、なんだけどあ,のあれは一体何だろうねもちろん世間話の中だったらいいのよ世間話として若い子ってこういうの流行ってるらしいよへえそうなんだっていう世間話ならいいんだけどなんかその若い子子が偉いみたいなあの若い子の中で流行ってるのが正しいみたいな言われ方ってあれなんだろうね、うん、その今絵文字たくさん使うのっておじさんの証拠らしいよみたいなのってそのうーんだから何って話にならないわかるその絵文字使ったって別にさそれはおじさんは絵文字使うよって言われて「あそうなんだ」でそれで終わりでいいと思うんだけどうんなんかそのなんだろうね若くいたいのかなみんな若いのがいいみたいな発想なのかなあでもさ場面が変わったらさあの若いくせに若いもんは黙ってろとかさあのしょんべんくせえ女が黙ってろとかさ場面変わったら今度は若さを理由に否定されたりとかしない、うん、あだから結局それもあれか場面によってその理由は何でもいいんだろうね結局ねああいうのってうんそうそうねちょっと思ったもんであんまり若さが偉いとか若いのがいいみたいなのっていらないんじゃないって、うん、なんなら自分よりも知識ねえやつら捕まえてあの<笑><笑>いいねって言ってたってしょうがないんじゃないそんなのねはいえー、っていう<笑>お話はい<笑>はいえー、といったわけでえー、と第100じゃなくて第1回目になるのかなえー、<笑> 1回目のラジオはうん告知だけして終わりたいと思いますえっ、ー、と8月の18日の水曜日15時半からトークバラエティーなんちゃらウェンズでやりますのでぜひ見てくださいえっ、ー、とこれはインターネット放送だねえっ、ー、と後々 YouTube でアーカイブが残ると思いますはいえー、続いて8月の21日の土曜日10時から12時までえっ、ー、と8月6日がオープンな形式で行う営利のカウンセリングを行いますのでえっ、ー、とこちらねえっ、ー、とお値段安くなってますのでぜひえー、お悩みがある方えーえーまあ、しゃべってみたいとかね、えー、そのレベルでもいいので、えー、来ていただけたらなというふうに思ってます。はい、えー、お申し込みがなければ、えー、とスーッとね、あのー、バレないようにスーッと、えー、メニューを下げると思います。はいえー、続いて<笑>、9月の1日、えー、水曜日21時から、ト、え、ラ、ー、ちゃん、エルちゃんの全社女子座談会お仕事編、えー、やります。これはね、すごく、すごくいいよ。これね、あの一押し。うんえーまあ、でもねあの<笑>一押しなんだけど、あの、全社女子の方だけの,あの参加にね、えっ、ー、と、限定になっちゃってますので、えー、全社だよと、えー、女子だよっていう人は、えー、ぜひね、えー、スペシャルゲストも来ますので、えー、お越しいただけたらというふうに思ってます。はい。えっ、ー、と、続いて9月の22日水曜日20時から21時半までの1時間半、えー、他人の意見にぶりない心、もう二度と自分を見失わずに自由に活動したい人のためのディスリカタ講座を、えー、開催します。はい。えー、長いねタイトルがねえっ、ー、とまあこのディスり方講座自体はもう,うんこれも2年ぐらいやってんのかな、えー、コツコツやってるやつなのでうんまあ一回過去にね、えー、来たことがある人もない人も、えー、初めての人もね、えー、来ていただけたら楽しいんじゃないかなというふうに思ってますはいねえっ、ー、とトラちゃん怖いっていうえっ、ー、とお声を<笑>受けて<笑><笑>えー、女性のアシスタントつけてますんでね、えー、怖くないので<笑>ぜひお越しいただけたらと、えー、いうふうに思ってますはい、えー、その他もろもろは、えー、ブログの、えー、と下の方のね、えー、バナーを見てもらえたらなというとこでございますとはいうーんとなんだろうまああのー、暑い日が<笑>暑い日が続きますので
<笑>くれぐれも体調など<笑>崩されませんよ<笑>はい、えー、じゃあまた撮りますはいお疲れ様でしたまたねー